أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قيمة كارديشترم بوافتك المهال درسيزة باشتيوروس إن سون نمازون واجبلري konusunu işlemiştik ve tabi bitiremedik namazın vaciplerini şu açıdan çok önemli bu konu kardeşlerim hani namazın içerisinde yapılan hatalardan yanlışlardan dolayı sehif secdesi yapılıyor bu sehif secdesi nerelerde yapılıyordu kardeşlerim vacibin yanılarak terk edilmesinde yani yanılarak bilerek terk edilirse kasten terk edilirse namaz bozulur ayrı yanılarak terk edilmesinde unutularak vacip terk edildi bir de e, farz olan bir e, namazın farzlarından birisi geciktirildiği zaman e, namazın sonunda sehif secdesi gerekiyordu sehif secdesinin nasıl yapıldığını daha önceki derslerde söyledik Sev secdesi yanılma secdesidir. Bir de tilavet secdesi vardır. O da Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti vardır. Hanefi mezhebinde o ayeti kerimeler okunduğu zaman secde yapılması vaciptir. Dolayısıyla bir kişi Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman ilerleyecek. Eğer o secde yerlerini bilmiyorsa e, mutlaka e, hatim sonunda kendi başına e, 14 tane secde yapacak. Yani aya kalkıyor. Ya Rabbi niyet ettim. Tilavet secdesi o. Tilavet secdesi yapmıyor. Allahu Ekber. Rükü yok. Direkt secdeye gidecek. Subhana Rabbiyel A'la diyecek 3 kere. Allahu Ekber. Direkt secdeden e, yukarı kalkacak. Semi'na ve eta'na gufraneke rabbena veylekel masir diyecek. Bir secde yapmış olacak. İşte bunu e, Kur'an hatmi yapan kardeşlerim 14 defa yaptığı zaman Hanefi mezhebinde vaciptir bu. E, hatim tam olmuş oluyor kardeşlerim. E, bunu da e, öğrenmiş olduk. O Secdelerin adına tilavet secdesi deniyor. Sehir secdesi de yanılma secdesi. İşte vitir namazında elleri kaldırmayı unuttun. İmam-ı Azam'a göre vaciptir o mesela. Aynı şekilde farz namazlarında etteyyatüden sonra birinci oturuşta salli barik Rabbena okudun. Halbuki ee, Ettehiyatü'yü okuduktan sonra kalkacaktın, farz gecikmiş oldu. Ya da e, ayaktasın, elhamı okudun, e, zamm-ı süre okudun, e, rükuya gitmiyorsun, bekliyorsun. Bir şeye daldın yani, bir dalgınlık hali geldi, aklına bir şey geldi, onu düşünüyorsun. E, bayağı bir düşündün, e, sonra rükuya gittin. E, i̇şte bunların hepsinde sehif secdesi, yanılma secdesi gerekiyor kardeşlerim. O da nedir? İşte namazın sonuna geliyorsunuz. Etteyyatü'yü okuyorsunuz. Ee, sağınıza ya da solunuza selam verip iki secdeye daha gidiyorsunuz. İki kere secdeye daha gidiyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz etteyyatü'den okumaya. Buna e, sevgi secdesi deniyor. Tabi bu sevgi secdesinin nasıl yapılacağını bilmek için e, namazın vaciplerini bilmek lazım değil mi? Yani vaciplerini bilmezsek biz vacibin terkinde gerekiyor. E o zaman e, sevişli secdesi nerede yapılır bilemeyiz değil mi kardeşlerim? O açıdan bugünkü derslerim, bugün, bundan önceki ders, bu ders bu açıdan çok önemli. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bendeki kitapta e, 225. sayfa namazın vacipleri bölümünü e, okuyoruz. 7. maddeye geldik. 225. E, sayfada. Ben kitabımı tekrardan göstereyim size. Büyük İslam ilmi hali. Ömer Nasu Bilmen. Büyük İslam ilmi hali. Ömer Nasu Bilmen'in kitabı. Sadeleştiren Hüsamettin Vanlıoğlu Fatih Kalender. 
Abdullah hiç dönmez. E, Emin Ali Yüksel diye sadeleştiren hocalarımız. Dipnotları da var. Buradan okuyoruz. Şimdi yedinci maddeye geldik kardeşlerim. E, ben soru cevabı en sonunda e, alacağım. Şimdi yorumları kapatıyorum. Şimdi herkes ders dinliyor kardeşlerim. Şimdi bizim buradaki bu çalışmamız evet e, uzaktan da olsa bir eğitimdir. Bir Kur'an kursu eğitimidir. Bir medrese eğitimidir. E, i̇lmihal öğreniyoruz. Mesela namazın vaciplerini öğreniyoruz. Namaz kılıyoruz ama e, neresi vacip, neresi farz bunları öğreniyoruz. E, ve e, yani kayıt olacağı için tekrar da dinleyebilirsiniz. Rabbimize hamdolsun e, bu e, dönemde Allah böyle bir kapı bize açtı. Cenab-ı Allah bu kitabın tamamını bitirmeyi bizlere nasip eylesin. Çok konu bitirildi. Yani düşünün ki 90. derse doğru gidiyoruz yani. 90 ders az bir ders değil. Bakalım kaç derste bu kitap bitecek inşallah. Şimdi 7. maddeye geldik kardeşlerim. 7. madde namazın vaciplerinde. Tek başına namaz kılan kişi sabah, akşam, yatsı ve geceliğin kılacağı nafile namazlarda kıraati dilerse sesli, dilerse sessiz yapabilir diyor. Şimdi kardeşlerim hani sabah namazı sesli namazdır ya sabah namazı. Akşam namazı, yatsı namazı, sesli namazdır. Bir de nafilelerden teheccüd namazı. Bunları yalnız kılan evde ya da iş yerinde ortamda müsaitse bak, önemli bir bilgi bu. Sesli okuyabilirsiniz. Kendiniz duyacak şekilde sesli okuyabilir Ya da imam gibi, camideki imam gibi sesli okuyabilirsiniz. Çünkü bu namazlar sesli namazlar. Tabi burada etrafın müsaitliği de çok önemli. Yani eğer yanında insanlar muhabbet ediyorsa orada sesli okuma, sessiz oku. Hani sesli okuyabilirsiniz, sesli okunacak değil. Yani sessiz de okunur, sesli de okunur. Tercih size bırakılmıştır. Fakat öğle ikindi ve gündüz kılacağı nafile namazlarda kıraati sessiz yapması vaciptir. Yani bakın öğlen ikindi namazları sessiz namazdır. Bunda da sesli okunmaz. Sessiz kılacaksın. Eğer öğle ikindiyi sesli okursan e, o zaman vacibi terk etmiş olursun ki sevgi secdesi gerekir. Bir de gündüz yapılan e, nafileler diyor. İşte e, işrak namazı, e, kuşluk namazı, e, tahiyyatül mescid namazı gibi namazlar. E, bunlar sessiz kılınacak. Abdest şükür namazı gibi namazlar e, sessiz kılınacak namazlardır. Bu erkekler için tabi bu erkekler için yani sesli kılması hanım kardeşlerimiz bütün namazları sessiz kılacak. Yani sessiz dediğimiz tabi ağız kapalı şekilde değil. Mesela e, sabah akşam yatsı namazlarını hanım kardeşlerimiz kendi duyacağı şekilde okuyabilir yani. Kendim duyuyorum mesela. Bu şekilde okuyabilir hanım kardeşlerim. Yani bağırarak değil. Hani bir camideki imam gibi değil de kendin duyacak şekilde okuyabilirsiniz. Evet yanınızda kimse yoksa kendiniz duyacak şekilde. Ama e, yani bunu öğlen ikindi de kendiniz duyacak şekilde oku. Bu sessiz okumadır. Yani hanım kardeşlerim hiçbir surette namazlarını sesli bir şekilde e, kılmıyorlar. Bunda nedir? Bir mahremiyetten dolayı. Yani mahremiyetten dolayı böyle bir durum var. Ondan dolayı bu şekilde yapması lazım. Olur ki sesini duyar. Yani benim dikkatimi çeken bir konuyu size paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim. Mesela diyelim ben imamım. Köyde imamlık yapıyorum. Hastalandım. Hani şimdi diyelim merkezi sistemden ezan okunuyor. Hastalandım. Ee, efendim hanımıma dedim ki e, hanım dedim e, öğlen ezanını oku dedim mesela. Böyle bir şey söyledim hanımıma. Nasıl karşılarsınız bunu? Yani toplum nasıl karşılar bunu? Yani öyle ya hastayım ben. E, ezan okunacak köydeyim ezan okunacak. E, ya da şehirdeyim ezan okunacak. Hanıma dedim ki ya da kızıma dedim. Kızım çık ezan oku dedim al mikrofonu. O da çıktı ezan okusa Toplum nasıl karşılar? 
Niye olmaz ya da yani? Ezanın sözleri kötü bir söz değil ki. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Namaza gelin. Bir çağrıdır yani. Mikrofondan. E, mikrofon olmasa bile şerefeye çıksın. Oradan elini alsın kızımız, annemiz, eşim. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırsın. bağırsın. Niye bu acaba yadırganır bu? Neden yani olmaz bu? Yani cevabı şu. E hocam kadının sesi mahrem, namahremdir yani. Kadın sesini duyurması uygun değil. Peki Allahu Ekber derken duyurması uygun değil. Namaz, oku, namaz kılarken sesini yükseltir bir erkek duyar bu uygun değil ise. E peki sokakta bu konuşması, bağırması, erkeklerle konuşması, sesini namahreme duyurması, e, bağırması, şarkı söylemesi, türkü söylemesi, erkeklere dinletmesi. Yani kadın şarkı söylüyor ve onu erkekler dinliyor. Bu tamam oluyor. Kadın Ezan okuyor, erkekler dünyaya aman hocam bu olmaz. Benim acayime giden şeylerden biri bu yani. Bir ikinci acayime giden bir şey söyleyeyim. Cenazelerde kadın cenaze olduğu zaman bayan cenaze, erkeğin kefeni üçtür, kadının kefeni beştir. Yani beş tane beze sarılır, daha fazla sararlar kadının. Üçe iki daha ilavedir. Bir göğüslerine bir bez koyarlar kadınların. Bir de Başörtüleriyle beraber beş tanedir kefeni kadının. Bunu bilin. Erkeklerin iki tane, e, üç tanedir kefeni. Yani çok gördüğümüz için söylüyorum. Kabristana gidilir. Yani isterse yetmiş yaşında seksen. Ölmüştür zaten suratına baksan soğuk yani. Mermer gibi bir şey yani. Ağzı bağlanmıştır vesaire soğuktur. Ama kabre konulurken belki hanım kardeşlerimiz görmemiş olabilirler. İşte onun yanına başkasını indirmezler. Niye? Oğlu olacak falan hani o tutsun falan hani bir şeylik var. Ya da üstüne o tabutun şeyini, örtüsünü hemen kabrin üstüne örterler. Yabancılar çekilsin falan etraftan böyle derler. Güzel yani bu ben bunu yadırgamıyorum. Güzel bir şey. Yani kadın tutuluyor ya mesela kadın vücut hatları kefenden belli olmasın diye üstünü örterler. Efendim desen ki ya komşu adam insin kabre yok olmaz ya komşumuz 40 senelik komşu insin o olmaz o neyi falan o neyi falan hani deriz. Halbuki ölmüştür yani mükellefiyet kalkmıştır yani. Böyle hassas davranız ama düğünde dernekte karımızı kızımızı açmaktan çekinmeyiz. Erkeklere göstermekten şey bu da benim çok hayretime gitmiştir yani çok şaşırdığım konulardan biri. Ya ölü zaten mükellef değil yani. Onu görsen olur, görmesen olur. Yüzünü görsen olur, görmesen olur. Öyle bir hassasız ki yani üstünü örtüyoruz kimse görmesin falan. Yani ölüyü sakındığımız gibi diriyi sakınmıyoruz yani. Bir düğün oluyor, dernek oluyor, boyalar, süsler, püslenme. Yani hiç olmazsa kadın kadın olsun diyeceğim. Ne işi var yani erkeklerin arasında erkeklerle oynuyor, erkeklerle horon tepiyor. Ya bu nasıl bir iştir yani? Ölünce farklı, diriyken, a, halbuki diriyken de sakınmamız lazım. Yani biz bunu diriyken sakınmamız lazım. Ölüyü sakınsan ne olur? Sakınmazsan ne olur yani? Acayip bir şey. Yani işte şimdi diyeceksiniz ki hocam neden hani Kur'an'ı e, sesli okumaz kadın? E, mahremiyetten dolayı işte yani. Bir erkek duyar, sesini duyar namaza. Hani haramdır o açıdan sessiz okuması lazım. Ama dediğim gibi bizim toplumda böyle... Acayip işler var. Allah bizlere iyi eylesin. Benim e, tespitim şu, e, teşhisim de şu. Bu ülkede eğer hanımlarımızı, kızlarımızı eğitemezsek, yani Allahu Teala'nın istediği gibi e, bunları yetiştiremezsek, ki asıl özgürlük İslamiyettedir, asıl kadına değer İslamiyettir. Bunlar ayrı bir sohbet konusu olabilir. Yani böyle erkeklerin arasında çalıştırarak kadın erkek bir çalışarak efendim e, kız kızlarımızı erkeklerle beraber karma okutarak e, bu şekilde kadınlarımıza para kazan dediğimiz müddetçe git çalış erkeklerle beraber iflah olmayız düzelmeyiz bir sürü sıkıntının sebebi de budur yani benim tespitim bu yani başka bunun çözümü yok
mutlaka hanım kardeşlerimizin mahremiyete dikkat edecek, çalışacaksa bile kadın kadın olacak. Yani eğlence de kadın kadın olacak. En azından buna dikkat edeceğiz yani. Bu nedir ya? Kadın erkek bir, ondan sonra bakışmalar, görüşmeler, neler neler neler ocaklar sönüyor yani. Bu Allah'ın istemediği bir durum kardeşlerim. Allahu Teala bir şeyi yasak diyorsa onda çok hikmet var. Ama şimdi benim bu konuşmamı duyan bazı kimseler o diyor ki 1400 sene yo baz gerici bu zamanda bu olur mu? Bu olur mu? Anlaşılacak öldükten sonra bu olur mu olmaz mı? Öldükten sonra anlaşılacak yani. Biz kendimize göre görüş beyan etmiyoruz ki. Allahu Teala'nın hükmü bu yani. Hükmü bu bak dünya insanlığı perişan halde. Niye? Kendi kafalarına göre hüküm koydukları için. Niye düzgün bir devlet yok? Niye düzgün bir insanlık yok? İnsanlık uçuruma cehenneme gidiyor. Niye? Niye Efendimizin dönemini asır saadet diyoruz? Niye Yahudi ve Hristiyanların bütün küffarın e, ortak tespitiyle en mutlu müreffeh dönemin Osmanlı dönemi olduğunu Peygamber Efendimiz'e sonra söylüyorlar? Neden yani? Niye bunları araştırmıyoruz? Şu an biz diyelim ki İslami kurallarla, kanunlarla işte, e, yönetilmiyoruz. Çok güzel, müreffeh, huzurlu toplum olmamız gerekmiyor mu? Avrupa batak, batakta batıyor Av Avrupa. Avrupa bitmiş, insanlık bitmiş. Sömürü düzeni, kapitalist sistem, insanlık mı var yani? Dünya çatırlıyor, dünya gidiyor Allah muhafaza. Niye? E, kul işte, kul, kulun yaptığı bu kadar yani. Allah bizi ıslah eylesin. Bak hiç aklımda olmayan mevzulara giriş oldu. Evet kardeşlerim. Devam ediyoruz. Sekizinci madde. Şuraya secde yapmazsa diye bir not almışım. Yani seyir secdesi yapması gereken yerde secde yapmazsa e, unuttu. Seyir secdesini unuttu. Namaz olur. Bunu unutmayalım. Seyir secdesi yapmazsa Namaz olur. Ama aklındaysa mutlaka seyir secdesini yapacak. Sekizinci maddeye geldik. Cemaatle kılınan namazda sabah, cuma, bayram, terav, vitir namazlarının her rekatında akşam yatsı namazlarının e, ilk iki rekatında sesli öğlen ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında akşam da üçüncü rekat yatsı namazının da son iki rekatında kıraatin sesi yapılması vaciptir. Biliyoruz. Şimdi demek ki bir imam efendi sabah namazını Sesli kılması gerektiği yerde sessiz kılarsa, akşamı ya da yastığı, akşam 1-2 yastığı, 1 iki rekatları sessiz kılarsa vacibi terk etmiş olur. İmam efendi için bu geçerli. Sonunda sevi secdesi yapması gerekir. Çünkü niye? Sesli okumak, sesli okunulacak yerde sesli okumak vaciptir. Tam tersi, öğlenle ikindiyi de sessiz okuması gerekirken sesli okursa imam efendi... Ve bunu sonradan uyarırsa cemaat işte yanlış okudun ya yani aklına gelirse diyelim 3. 4. rekatta yani sessiz okunması gereken yerde sesli okursa sesli okuması gereken yerde de sessiz okursa sonunda e, sevi secdesi yapılacak çünkü vaciptir. Evet 9. maddeye geldik. İmam-ı Ebu Hanife'ye göre vitir namazında kunut yani kunut tekbiri alıp dua yapmak vacip diyor. Çok önemli bir yere geldik şimdi. Bakın kardeşlerim, hani en çok sorulan ve unutulan yerlerden birisi, 3 e, rekatlık yatsı namazından sonra kıldığımız vitir namazında ellerimizi kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? 3. rekata kalktık, elham ve zammi sureyi okuduktan sonra, unutmayın, elhamı okuyoruz, vitirin 3. rekatına kalktık, etteyyatüden 3. rekata kalktık, besmele, elham, zammi sureyi okuyoruz, zammi sureyi okuduktan sonra, Allahu Ekber deyip elimizi bir daha bağlıyoruz. Burada kunut dualarını okuyoruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'afirike ve nestehdik ve Allahümme iyya kenab diye okuyoruz. Bunu bilmeyenler Rabbena'yı okuyabilirler burada. Rabbena duasını okuyabilirler. Peki bu unutulursa diyor işte İmam-ı Azam'a göre bu vaciptir. E, bu duaları okumak vaciptir. Dolayısıyla sevi secdesi gerekir. Ancak bakın şimdi burada bir rahmet yine oldu. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sünnettir diyor. Yani bir insan yanılarak e, o tekbiri almayı unutsa ve o şekilde selam verse e, endişe etmesin, korkmasın namazı oldu. Yani niye? Çünkü İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre 
sünnettir dedi. Yani bir namaz içinde bir sünneti yapmamış oldun. Yani bundan dolayı e, bir daha kılmana gerek yok. Evet. Ama tabii ki bu e, bunu yapmayalım değil. İmam Azam Efendimiz vacip diyor. Bunu yapacağız. Oldu ki unuttun yani. yani unuttun yapmadın. Ve e, sev secdesi de yapmadın. Bu şekilde selam verdin namazın oldu. Onuncu maddeye geldik kardeşlerim. Kazaya kalan bir namaz gündüz vakti cemaatle kılınacak olsa bakılır. Sabah namazı gibi kıraatin sesi yapılması gerekli olan namazlardansa kıraat sesi böyle değilse sesi yapılması gerekir. Şunu diyor yani bir yere gittiniz sabah namazına cemaat olarak kalkamadınız diyor. E, ve hiç kimse kalkamadı e, ve e, işte saat 8'de 9'da hepiniz kalktınız e, sabah namazı nasıl bir namazı sesliydi. Cemaat olarak kılıyorsanız diyor cemaat olarak yine onu sesli kılabilirsiniz diyor. E, yapılması gerekir diyor sesli. Tek başına kılan kişi serbest ya bu da önemli. Yani sen sabah namazını kaçırdın tek başına kılacaksın kadın erkek. Yani orada e, serbestsin yani erkek olan kardeşim sesli de kılabilir sessiz de. Hanım kardeşlerim zaten onu da yine sessiz kılacaklar. Erkek için serbesttir diyor. Sesli namazda sesli kıraat yapabilir diyor. Bir rivayete göre ise bu kişi serbest olmayıp gündüz vakti kaza edeceği namaz hangi namaz olursa olsun kıraati gizli yapması vaciptir diyor. Bak başka bir görüş. Zannedersem biz bunu yapıyoruz e, genel olarak. Yani gündüz yapmış olduğumuz e, sesli olsun sessiz olsun bütün namazları sessiz yapmak, sessiz kılmak. Yani sabah namazın da kazasını yapsak sessiz. Akşam namazın da kazasını yapsak sessiz. Yastığının kazasını yapsak sessiz. Hepsini sessiz yapsak bu daha iyidir diyor, vaciptir diyor. Bir görüşte böyle. Yani az çok bu mevzuyu da anlamış olduk. Yani sessiz namazları nasıl yapalım o zaman bunu? Ya evde tek sensin, çoluk çocuk yok. Akşam namazını kılacaksın. Ya içinden geldi sesli okumak. Böyle aynı imam gibi kılabilirsin yani. Ama ne bileyim ses var. E, mutfaktan ses geliyor. Çocuklar koşturuyor. E, orada da sesli kılma yani. Orada da sessiz kıl. Çünkü niye? E, sen okuyorsun. E, Kur'an'ı dinlemezler. Bağıran olur. Çağıran olur. Vesaire mesela bir saygısızlık olur. Koş olmaz. O açıdan yani ortam müsait değilse sessiz kıl. Ortam müsaitse e, sesli kılabilirsin. Ama sesli namazları sesli kılacaksın. Sessiz namazları zaten sessiz kılacağız. Hangi namazlar sesli kılınıyordu? Sabah Akşam yatsı. Hangi namazlar sessiz kılınıyordu? Öğlen ikindi farzları. Evet. Ee, 11. maddeye geldik. Secde yaparken sadece alınla yetinmeyip burnu da yere koymak vaciptir. Belki bugünkü dersimizin en önemli maddesine geldi kardeşlerim. Secde yaparken sadece alınla yetinmeyip diyor. Bakın vaciptir diyor. Hanım kardeşlerim bu Hepimiz için hem siz hem bizim için geçerli. Secde yaparken alnımızı sade koymayacağız. Alnımızı koyup burun havada olmayacak. Yani şurayı yer olarak düşünürseniz şu elimi yer olarak düşünürseniz şöyle gözüm de açık. Gözümü de kapatmıyorum böyle. Bak gözüm de böyle açık şuralara bakıyorum. Burun uçlarına. Böyle olacak. Hem alnım hem burnum yerde olacak bu şekilde. Ve gözüm e, yani burun kanatlarıma doğru. Zaten gözünü kendi haline bıraktığın zaman o buralara gidiyor zaten. Oralara gidiyor zaten. Bu şekilde olacak. Bak bu çok önemli madde değil mi kardeşlerim? Yani alınla beraber burnu yere koymak vacip diyor. Demek ki burnu yere koymayan vacibi yerine getirmemiş olur. Sev secdesi gerekir. Vacibi terk etmiş olur. Bu konuya bu maddeye çok dikkat edelim. Secde yaparken alınla yetinmeyip burnu da yere koymamız icap ediyor. Buna böyle özel işaret koymuşum. Bunu kardeşlerimize söyle diye. 12. madde kardeşlerim. 3 ve 4 rekatlı namazlarda birinci oturuş vacip değil. Çok önemli bir madde daha. Neden? Çünkü namaz kılarken bu ister sünnet namazı olsun bakın ister farz namazı olsun. Birinci oturuş nedir? Birinci oturuş kardeşlerim vaciptir. İki oturuş var ya dört rekatlı diyelim öğlen namazının sünnetinde iki oturuş var. İkinci rekattan sonra oturuyoruz. Bir de dördüncü rekattan sonra oturuyoruz. Birinci oturuş vacip. 
İkinci rekattan sonra oturduğumuz vacip. E, dördüncü rekattan sonra oturduğumuz farz oluyor. Evet. E, i̇şte unutarak bir kişi e, çok önemli bir bilgi veriyorum. E, birinci oturuşu yapmayıp üçüncü rekata kalktı. Birinci oturuşu yapmayıp üçüncü rekata kalktı. Oradan geri oturmuyoruz. Bununla bitiriyorum. Tekrar ediyorum. İster sünnet ister farz namazlarında birinci oturuşu yapmadan üçüncü rekata kalktık. Neye kalktık biz? Farza kalktık. Üçüncü rekat neydi? Farzdı. Birinci oturuş neydi? Vacipti. Farzdan vacibe dönüş yapılmaz. Yani kuvvetliden zayıfa dönüş yapılmaz. Artık ayağa kalktıysan, dikildiysen o öyle devam edeceksin. Üçü dördü kılıp, dördüncü rekatın ettehiyatüsüne oturup, ettehiyatüyü okuyup, sağına selam verip iki secde yapacaksın. Seyir secdesi yapacaksın. Oturuşu kaçırdın ya, işte bu o secde o eksikliği tamamlayacak namaz olmuş olacak. He. Ee, ikinci, üçüncü rekata böyle hamle yaptın. Oturmaya daha yakınsa geri dönebilirsin. Daha ayağa kalkmadıysan. Böyle yarı yoldaysan, yarı eğilmişsen oradan dönebilirsin. Çünkü niye? Farz, farz gerçekleşmeden yoldan indin. Bu tamam. Ama farz gerçekleşirse ayaktaysan farzdan vacibe iniş olmaz. Ben bunu sünnet için de söyledim. Bu dört rekatlı farz içinde geçerlidir. Peki aynı olay namazın son rekatında yani son oturuşunu dördüncü rekatı kıldım da oturacağım ya son oturuşa oturmadım da beşinci rekata kalktım. Bak aynı hareketi namazın sonunda yapıyorum şimdi. Neydi? Namazın sonundaki oturuş neydi? Hüküm farzdı. Beşinci rekata kalktım kıyam farz. Farzdan farza geçiş olabileceği için ayağa kalksam da aklıma geldiyse ayaktayken direkt ayaktan son oturuşa geçebiliyorum. Geçebiliyorum. Etteyyatü okuyup sağa sola selam verip iki secde yapıp seyir secdesi de gerekiyor. Buradaki seyir secdesini gerektirme sebebi neydi kardeşlerim? Seyir secdesini gerektirme sebebi vacibi geciktirdik. E, farzı geciktirdik. Farz neydi? Son oturuş farzdı. E ben ayağa kalktım. Ne oldu? O farz gecikti. Bundan dolayı seyir secdesi yapacağım. E, bakın tekrar ediyorum. İlk oturuşta 3. rekata kalktık mı oturuşa geri dönmüyoruz. Onu namazı devam ediyoruz. Ama 5. E, rekata kalktığımız zaman 4 rekatlı bir namazda 5. rekata kalktığımız zaman 3 rekatlı bir namaz mesela Akşamın 3. rekatında oturacaktık. 4'e kalktık. O kalkıştan havadan oturuşa geçip direkt ayaktan oturuşa geçip ettehiyatı okuyup sağa sola selam verip seyir secdesi yapıp namazımız tamam oluyor. Yani namazı tekrar baştan kılmanıza gerek yok. Bu bilgiler önemli yani. Bunları bileceğiz ki kardeşlerim hepimizin başına gelebiliyor yani. Unutuyoruz. Oturuşu kaçırıyoruz. Efendim son oturuşu kaçırıyoruz. Beşinci rekata kalkıyoruz. Beşinci rekata kalktın. Bilmezsen şaşırırsın. Ama şimdi bu dersi işledik. Beşinci rekata kalktın. Ne yapacaksın? Direkt oturuşa geçeceksin. Etteyatı okuyup sağa sola selam vereceksin. Seyir secdesi yapıp tekrar etteyatı ile namaz bitecek inşallah. Şimdi sorularınızı alıyorum. Seyir secdesinde tek mi yoksa iki kere mi secdeye gitmek gerekiyor? Şükriye, Kirtepe. Seyir secdesinde iki kere secdeye gidiliyor. Ha şunu diyebilirsin. Tek tarafa mı selam vermem lazım? İki tarafa. Onu geçen ders yaptık. Her ikisi de olur. Yani tek tarafa da selam olur. Çift tarafa da selam olur ama e, ettehiyatı okuyacağız. İki tarafa ya da tek tarafa selam verip iki kere secdeye gideceğiz. Allahu Ekber. Subhan Rabbi el ala. Subhan Rabbi el ala. Subhan Rabbi el ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbi el ala. Subhan Rabbi el ala. Subhan Rabbi el ala. Allahu Ekber. Ettehiyatü lillahi'den baştan başlayıp salli varik Rabbena devam edeceğiz. Hocam banyoda abdest alırken kıyafete yerden su sıçrarsa necis midir? Bir de namazda Fatiha biterken kıyafete yerden su sıçraması değil de hani 
e, ne bileyim işte banyo yaparken kovaya ya da yerden üstüne su sıçrıyor. Zaten yıkanıyorsun ama sıçrantılar necis değildir. Bundan kaçınmak da mümkün değildir. Elimizden geldiği kadar kaçınalım ama kaçınmadıklarımız affolunmuştur. Ee, bir de namazda Fatiha biterken amin demeden önce elleri salarsak namaz olur mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Serdar büyük turan kardeşim olur. Bir sıkıntı olmaz. Namazınız olur. Namazı hangi rekatlarda Namazda e, hangi rekatta oldu mu unuttum ne yapmamız gerekiyor? Bu soruyu defaten zikrettik. Burada zanni galip, milli dere kardeşim, zanni galip. Yani üçte misin, dörtte misin? Zanni galibinle üç. Bir rekat ilave ediyorsun sonra sevi secdesi. Zanni galibine göre. Eğer dört olduğunu zanni galibin dört diyorsa o zaman dört kılıyorsun. Zanni galibin üçse üç kılıyorsun. Ee, eğer 3 ise 4'e ilave edip sev secdesiyle namazı bitiriyorsun. Zanlı galip geçerlidir. Ee, öğretmek için sesli namaz kılıyordum. Ee, çocuklara namazı öğretmek için e, sesli namaz kılıyordum. Şöyle yapın Mehtap e, Güder kardeşim. Kendi namazınızı sessiz kılın da çocuklara e, onlara bir prova yapın. Orada sesli kılabilirsiniz. Yani prova. Konuşarak yani çocuklar bakın şimdi ben iki rekatlık Namaz kılacağım. Allahu Ekber. Subhaneke Allah'ım. Yani uygulam. Bunda bu günah yoktur yani. Böyle bir soru sordular bana. Hocam prova yapıyorum. Namaz provası. Günah var mı? Hiçbir günahı yoktur yani. Okulda, camide biz hep prova yapıyorduk. Yani yapılır. Çünkü niyet önemli. Sen namaz kılmıyorsun. Prova yapıyorsun. O açıdan Mehtap e, Ergüder kardeşim çocuklara prova yapın. O zaman sesli okuyabilirsiniz. E, hocam selamun aleyküm aleyküm selam iki gün oruç borcum var diyelim bunun her biri için ayrı ayrı 61 gün mü kaza tutmamız lazım yoksa bir kere 61 gün tuttuğumuz için geçerli mi Sahi, iki gün oruç borcumuz var şimdi oruç borcu eğer niyet edip bozduysan Sercan e, Bozkut kardeşim yani niyet ettin namaza ve canın e, çekti su içtin yemek yedin keyfi bozdun Bak, hastalıklığı bozarsan yine güne gün tutarsın ama biz öyle düşünelim. Yani ben oruca niyet ettim, bozdum orucumu, bozdum, yemek yedim. Ee, ve bu iki, iki kere oldu Ramazan'da. İkisine bir e, kefaret yeterlidir. Bir kefaret yani bir 61 gün bir de at, e, 60 artı 2 gün. Yani 60 ceza artı 2 de onların kazası oluyor. Bu şekilde oluyor. Ancak Şimdi sen orada kaza diyorsun. Hastalığından dolayı tutamadıysan ya da niyet ettin, hastalandın, doktora gittin, ilaç verdi, çorba iç dedi. Bu şekilde bir tutamama olursa ona kefaret gerekmez. Güne gün kaza gerekir. Ee, peki 5. rekatta hiçbir şey okumadan mı aşağıya iniyoruz? Evet 5. rekata kalktın. Zeynep Tuğba 5. rekata kalktın. Yanlış kalktın zaten. Beşi rekata kalktın. Başladın e, efendim elhamı okumaya. Nerede? İyya kena bu da aklına geldi dedi. Beşinci rekat o an aşağı direkt iniyorsun. Beşinci rekatta aklına nerede gelirse orada aşağı iniyorsun yani. Bir şey yok. Ama beşinci rekatın rükusuna gidersen Zeynep kardeşim beşinci rekatın rükusuna gidersen artık diyelim bu, bu hal yatsı namazında başına geldi. Beşinci rekata kalktın. Rükuya gittin. Rükü'den kalktın o namazı 6'ya tamamlıyorsun. Tamamı nafile oluyor. Yatsı namazının 4 rekatını sonradan bir daha kılıyorsun. Yani 5. rekatın rüküsüne gittik mi namaz nafileye dönüşüyor yani. O namaz olmadı yani. Yani yatsının farzı olmadı. Tekrardan kılman icap eder. Unuttuğumuz zaman ne yapmak lazımı söyledim. Sev secdesini unutsak ne yaparız onu da söyledim. Sev secdesini unutarak yapmazsanız namaz oldu. Yani namazda bir eksiklik olmadı. Allah kabul etsin. Tekrar kılmanıza gerek yok. Mavi 83 50. Hocam sabah namazı 8'den sonra kabul olmaz diyorlar. Ceyhan e, Bolat kardeşim sabah namazı güneş doğana kadar kıldın kıldın. Kılmadın ondan sonra kazaya düşer. Kabul olmaz diyenler vaktinde kılmış olmazsın demiştirler. 
Yani e, e, her namazın vakti var ya sabah namazının vakti ne zamana kadardır kardeşlerim? İmsakla başlar güneşle biter. Tekrar ediyorum bunu ezberleyin. İmsakla başlar güneşle biter. Bu arada istediğin zaman kılabilirsiniz. Ama güneşten sonra sabah namazının vakti çıkmıştır. Saat 8 güneşten sonra kıldığın o günün sabah namazının kazası olmuş olur. Vaktinde kılmış gibi olmaz. Yoksa kılınmaz değil. Her zaman sabah kılıyordun bir kalkamadın saat 8 oldu kılacaksın. Sabah namazını kılacaksın ama vaktinde kılmış sevabı olmaz. Yayını kaydeder misiniz? Hocam kaydedeceğim inşallah. İlmahal bilmeden ölmemek lazım aslında. Evet katılıyorum. Kaçıncı rekatta olduğumuzu unutunca ne yapalım hocam? Söyledim. İyi dinleyin kardeşlerim. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki teşekkür ederim. Öğlenin ilk sünnetinde salli barik okuyup üçüncü rekat ve subhaneki okuyunca da sevinç edildi gerekir mi? Zeynep Tuğba aferin. Evet güzel bir soru. Çünkü öğlenin ilk sünnetinde salli barik okunmuyor. Etteyyati okuyup kalkıyoruz. Evet, seyir secdesi gerekir. Seyir secdesi unutulunca mavi 53 83 50 ee, cevap yani dinlemiyorsunuz herhalde beni. Seyir secdesi unutulunca ne yapılır dedik? Bir şey olmaz yani. Unutulunca yapmadın namaz oldu. Bak üçüncü kez cevap veriyorum. İyi dinleyin. İleri derecede vesvese sıkıntısına ne yapmalı? Vesveseli kardeşlerime genel bir e, cümle söylüyorum. Abdest alırken, namaz kılarken, gusül alırken vesvesede benim abdestim oldu. Ben Rabbimin istediği gibi abdest aldım. Rabbimin istediği gibi namaz kıldım. Rabbimin istediği gibi banyo yaptım diyeceksiniz. Şeytan da olmadı olmadı olmadı olmadı diyecek. Siz de diyeceksiniz ki ey şeytan sen Allah'ın düşmanısın. Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Ben seni dinlemiyorum. Ben Rabbimi dinliyorum. Seni sevindirmeyeceğim. Rabbimi sevindireceğim deyip abdestim oldu. Namazım oldu. Guslüm oldu deyip tekrar etmeyeceksin. Çıkacaksın ve bu şekilde bu mücadeleden bu savaştan galip ayrılacaksın. Bunu diyemeyen bu söylediğim formülü kullanamayan kardeşlerim vesveseden kurtulamazlar. Allah yardımcılar olsun. Hocam banyoda tuvaletle birlikte olunca abdest alırken Kadir Suresi okunur mu? Klozeti kapatalım. Okuyabilirsiniz. Klozet en azından açık olmasın. Bir kötü pislik bir şey gözükmesin. Klozet kapalı, kapağı kapalı oldu mu okuyabilirsiniz. Tecritli okumak hakkında ne tavsiye edersiniz hocam? Nasıl yapalım namazlarda süreleri? Yani şunu diyebilirim. En azından Elemtera'dan aşağı Instagram takipçilerimizsiniz siz. Demek ki sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Güzel kullanıyorsunuz. Yani YouTube'da işte Fatih Çollak, İshak Danış Hoca gibi yani ya da YouTube'a de ki kısa sureleri talimli, tecvidli, ezber dinle de. Onları dinleyerek Elem Tera'dan, Lilafi'den en az onu böyle dinleyerek hocayla beraber tekrar ederek bazı kanallar var. Mesela Elemtera 10 tekrar diyor mesela. Ayetleri 10 tekrar diyor. Lilafi 10 tekrar diyor. Onları bulun siz benden daha iyi takip edersiniz. Ee, mesela Elemtera'yı bir halledin. Sonra Lilafi'ye geçin. Onu bir düzeltin. Bunu tavsiye edebilirim. Ee, eğer bu güzel tutarsa buna Amener Resulü, Levenzenna, e, Elif Lammim, e, Ayetel Kürsi e, bunları da ilave ederseniz yavaş yavaş bu şekilde bunu tavsiye edebilirim. Ben Amerika'dayım. Hristiyan arkadaşım İslam'a döndü. Onunla sesli namaz kılıyorum. Öğrenmek istiyor. Bunda sıkıntı var mı benim için? İşte sesli namazı Hilal Sezen Köse. Sesli namazı he, bayansınız siz. Yani dediğim gibi siz kendi namazını sessiz kılın. Kılın sessiz. Yani onunla da prova yapın. En güzeli bu değil mi? Prova yapın. Hem namaz esnasında konuşabilirsin provada. Yani elham okuduktan sonra bak bundan sonra besmele çekeceksin. Bundan sonra şunu şunu okuyacaksın diye. Provada konuş, bak, gül. Bunda hiçbir günah yoktur. Ama namazı e, e, efendim e, yani e, sessiz kılmaya bakalım. 
Yatsının son sünneti ve öğlenin son sünneti dört kılıyoruz. İlk oturuşta salli barik okuyoruz. Doğru. Kalkınca sübhaneke okuyup Fatiha Zammesi ve okuyor mu? Yapıyoruz. Doğru yapıyorsunuz. Doğru. Bu soruyu kim sormuş? Mine Sezgin. Doğru. Evet. Sabah namazını geciktirirsek kazaya mı niyet edeceğiz hocam? Sabah namazını geciktirirsek bugünkü sabah namazının kazasını kılmaya diye de niyet edebilirsiniz. Türkan kardeşim. Ya Rabbi niyet ettim. Bugünkü sabah namazını kılmaya diye de kaza da olabilir. Bugünkü sabah namazı da diyebilirsin. Ama vaktinde kılmadığınız için o vaktindeki alınan sevabı alamazsınız. Peki kardeşlerim bugünlük bu kadar olsun. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah Rabbim e, bu yoldan bizlere ayırmasın. Bilmediğimiz konuları da öğrenmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.